cronache di Peppa Pig. Saltiamo insieme! Oh, oh mamma, mi scappa forte forte la pipì! Oh. Oh. Mamma, non ce la faccio proprio più! Ah, tranquilla Peppa, c'è un bagno proprio qui! Oh. Oggi Peppa ha bisogno di andare in bagno e questo è un bagno molto speciale! Oh. E, e, e dov'è il batter? Oh, oh Peppa, eh, eh, non so proprio dove sia! Oh. Eccolo! Serve anche a te il bagno, George? No! Ecco fatto! E adesso mi lavo le mani! Fresche e pulite! Vediamo come mandare giù l'acqua! Il pulsante sembra questo! Peppa, per sbaglio, ha acceso l'asciugamano! <ride> Ops! Forse era quest'altro! Mamma, per favore, possiamo andare in bagno? È rimasto solo un pulsante da premere. Lo sciacquone deve essere questo. Uh, ecco fatto! Senti, George, sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? No! Benissimo, andiamo Ma allora! Mamma, abbiamo fatto un disastro qui! Tranquilla, questo è un bagno molto particolare! L'unica cosa che dobbiamo fare è uscire! Oh. Wow. E come per magia... Da da! Oh. Il bagno, come per magia, oh. si pulisce da solo Questo bagno è fantastico, è fantastico, oh. è fantastico <ride> Peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa Oh, ma George comincia a lamentarsi oh. Che succede, George? Devi andare in bagno? Ma ci siamo appena stati in bagno Va bene, ci ritorniamo. Oh. Speriamo che tu possa resistere. George ha proprio bisogno di quel fantastico bagno. Tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno. Oggi Peppa e George vanno a giocare in un labirinto gonfiabile speciale. Andiamo un po' di fretta, quindi fate presto, per favore. Ehi, ciao, ciao, mamma! mamma. E non perdetevi! Il primo gioco è un grande castello gonfiabile. Oh. Ciao! ciao. Oh. 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 Scusate, non possiamo giocare, siamo un po' di fretta. Andiamo, George! Peppa è passata dall'uscita blu. Ma George, per sbaglio, passa per quella rossa. Questo è un tunnel gonfiabile e c'è anche Susie Pecora. Ciao, Susie! George e io dobbiamo proseguire perché andiamo di fretta. Oh, oh, oh. Ciao! George! Questo posto è super molleggiato. Ciao, Rebecca! L'uscita è da questa parte! Andiamo di fretta! Sì! L'uscita è là! <ride> Evviva! <ride> Siamo finalmente all'uscita! Sei stata brava, Peppa! Dov'è George? Uh, io pensavo fosse dietro di me! Forse si è perso nel labirinto! Perso! Dobbiamo trovarlo! George non si è perso, si sta solo divertendo! Oh, 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 oh. Avete visto mio fratello George? Oh, 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 oh. 
Oh, è andato! Oh, è da quella parte! Ma Mamma Pig non sa rimbalzare bene come Peppa! Arriviamo, George! Oh, oh. Oh, coraggio, mamma! Cadere è tanto divertente quanto rimbalzare! Ui! Ui! Um. Oh, eccolo! Siamo qui, George! <ride> oh. wow. Ah, evviva! Ti abbiamo oh. trovato! Oh. Adesso dobbiamo tornare a casa! No. George non vuole tornare a casa! Si sta divertendo molto nel labirinto gonfiabile! Bene! Allora vediamo se riusciamo a prenderti! Peppa e George amano giocare nel labirinto gonfiabile! Preso! E adesso non voglio perderti mai più! Attenti là in fondo! Oh. Ora dobbiamo proprio andare! E piace anche a Mamma Pig! Dinosauro! Oggi Mamma Pig porta Peppa e George a fare una visita speciale al negozio di giocattoli! Ciao! Sto cercando una mamma con due piccolini a cui fare un bel regalo! Per caso li avete visti? <ride> Siamo noi! Ah, sì? Che cosa aspettiamo, allora? Andiamo! Evviva! Qui potete creare il vostro giocattolo personalizzato del tutto speciale! Oh! Selezionate quello che volete! Un robot, una principessa, un mostriciattolo oppure un... Dinosauro! Oh! Non sapevo che ti piacessero i dinosauri! Dinosauro! Oh, dinosauro! Dinosauro! <ride> sì, sì, Giorgio adora i dinosauri! Sono i suoi giochi preferiti! Allora immagino che abbia già deciso! Divertitevi! <ride> yes. Ottima scelta, George! <ride> Bellissimo! Oh, oh, oh. Un astronauta! Un mostro! Una supereroina! Peppa e George adorano <ride> creare i loro giocattoli! Ma hanno gusti molto diversi tra loro. Il mio è un robot! Dinosauro! Wow! Fantastico! Ora con un pizzico di magia! <ride> la macchina creerà i vostri giocattoli! Yeah! Ora dovete scegliere i vestiti da mettere ai giocattoli! <ride> Ci sono tantissimi vestiti tra cui scegliere, ma Peppa e George pensano che questi siano perfetti per i loro nuovi giocattoli. Evviva! Perfetto, inseriamoli! Accidenti! La macchina ha messo i vestiti sbagliati ai giocattoli. Oh, la macchina ha invertito i vestiti, signorina Coniglio! Oh, sì! Beh, a me sembrano comunque divertenti! E molto originali! La la la! Wow! Volare è bello! Aspettaci, Peppa! Oh, Cos'è questo posto? Questa è una macchina di giocattoli speciale! Dai, mettiti lì al centro, Peppa! Cosa sta facendo? Oh, oh stai ferma! Cosa è successo? Tada! La macchina ha creato un giocattolo proprio uguale a Peppa! Guarda, George! Sono piccola! E questo sei tu! Peppa e George adorano creare giocattoli nel negozio! Ma George ama anche essere un giocattolo! A presto, mamma! Ciao! Papà Pig deve prendere una cosa in ufficio! Così Peppa e George vanno con lui! Scusi, signor Coniglio! George adora i pulsanti dell'ascensore Oh cielo, a quanto pare l'ascensore si è rotto oh, Non così, George Non preoccuparti, George, sono un esperto di ascensori, lo sai? Oh i pulsanti dell'ascensore non funzionano Ciao, benvenuti nell'ascensore ah, È un ascensore magico wow! 
magico! No, funziona a comando vocale. Questo significa che dobbiamo dirgli dove vogliamo andare. È molto facile. Ah. <coughs> Salve, ascensore. Avremo bisogno di andare al mio ufficio, per favore. L'ascensore funziona di nuovo. Evviva! Secondo piano, ufficio alveare. Ma non li ha portati nell'ufficio di Papà Pig. No, non ufficio alveare. Ufficio, per favore. Sesto piano, ufficio provole. Oh. Adoro il formaggio. Ho detto ufficio. Sedicesimo piano, ricciola. Sei un ascensore monello! L'ascensore sembra non capire la voce di papà Pig. Ci provo io! Ci porti dove papà ti ha detto! Siamo in arrivo al tetto! Non al tetto! Dove papà ti ha detto! Peppa e la sua famiglia continuano a provare e riprovare. Ma l'ascensore magico li porta ai piani sbagliati. Ciao! A piani paurosi... Nessuno! E a piani in cui si fa festa. Ma nessun piano è quello giusto. Finché... Il mio ufficio! <ride> Ciao, mamma Pig! Abbiamo avuto un problemino con l'ascensore. Torniamo subito! <ride> Peppa e George adorano l'ascensore magico. Sì! Oh, 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 oh. Ma papà Pig preferisce usare <ride> le scale. <ride> Hai il microfono spento, non ti sentiamo! Oggi, Mamma Pig ha una videochiamata. Va bene, mettiamoci un punto. Nel frattempo... Oh, oh, oh. Scusate, spengo il microfono solo un attimo e torno da voi. Ciao, mamma! Ci annoiamo, ci occupa con noi! Non posso, mi dispiace, ho una videochiamata. Uh, oh, vogliamo provare anche noi! Prova a chiedere a papà se ne organizza una per voi. Oh, andiamo, George! Papà Pig organizza una videochiamata con nonna Pig e nonno Pig. Ciao, Peppa! Ciao, George! Ci sto io davanti allo schermo, George! Oh, la la, la la la! George! Riesci a sentirmi? Dove è andata Peppa? Sono qui! Peppa sta chiamando dal tablet di papà Pig. Nonna, nonno, mettiamoci un punto. Mettiamoci un punto? In che senso? Deve essere il pulsante con i tre puntini. Ah, ah, non era quello. Nonno Pig ha attivato un filtro. Siete robot! E George è un pupazzo di neve! E io sono il mostro mangia spaghetti! Ci sono tanti filtri divertenti da provare! Oh, ora ci siamo! E adesso dove vai, Peppa? Ora ci sono due Peppa nella videochiamata. Ciao! Da qui si sente un po' di eco, Peppa! Andiamo a chiamare la mamma! Attiva l'audio! Persino io l'ho imparato! Ops, scusatemi tanto, dov'è papà? Sono qui! Dinosauro! Adesso ci sono tutti in videochiamata e sono tutti dinosauri! Buona la cena, ragazzi! È ora di interrompere! Ciao, nonno! Ciao, ciao, ciao! A presto! 
Ciao! Forse per oggi posso ah. bastare gli schermi. Sì, mettiamoci un punto! <ride> oggi Peppa e la sua famiglia vanno a una gara di torte per la festa del paese. Non vedo l'ora di assaggiare le torte della gara. Che ci fa qui una scarpa? Non è una scarpa! È la mia torta, Peppa! Questa è una gara in cui ognuno fa delle torte che sembrano altre cose. Ma nonna, se le torte sono fatte come torte, la gente si confonderà! Esattamente! Allora, Peppa, vuoi aiutarmi a scegliere la miglior torta che non sembri una torta vera? Sì! Ah, che bello! Peppa cerca di ingannare papà Pig con una torta che sembra un telefono. Drin, 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 drin. Pronto? Oh, è, un, è una torta! <ride> <ride> è molto divertente! Oh! <ride> Vuoi per caso una tazza di tè, mamma? Sì, grazie! Oh! Questo tè è fatto di torta! La torta ti ha ingannata! <ride> Congratulazioni per la carota più grande! Grazie! Mi dispiace, ma il premio era per la carota più grande, non per la torta a forma di carota! Ottima torta a forma di carota! Adesso il signor Toro deve assegnare il premio per la miglior torta che non sembra torta! La miglior torta che non sembra torta è... questa! Oh. A dire il vero è il mio pranzo! Oh, ma certo, è vero! In tal caso la vincitrice è... questa! Oh, oh, è molto realistica! No! Oh. <ride> Ma lui è George! <ride> oh, alla fine ci sono cascato! Eh, allora, la vincitrice è... Questa! Mamma Pecora ha vinto il primo premio! Oh, oh, oh. Questa sembra una torta al cioccolato! Ma in realtà è alla fragola! Oh! oh. Peppa? Puoi passarmi il trofeo? Sì, ecco il trofeo! Oh, oh. Anche il trofeo è una torta! E ora tutti mangiano le torte! A tutti piace mangiare torte che sembrano altre cose! Dove avrò messo il mio cappello? Ah, ah, ah. Oh. E a tutti piace cadere in inganno! Oggi... Peppa e Mamma Pig giocano agli autoscontri a Patata City. Tanto non mi prendi, Rebecca! Oh, sì che ci riesco! Vieni, Peppa! Abbiamo trovato un gioco nuovo! È uno scivolo d'acqua! Vieni con noi, dai! Adoro gli scivoli d'acqua! Scivoli? Perché non andiamo su qualcosa che non faccia gli schizzi? Come questa panchina! Oh, che bello! Questo possiamo farlo anche dopo! Vieni, mamma! Tutti sono arrivati al nuovo gioco acquatico! Le cascate di sedano! Oh, oh. Occhio! Oh, qui è tutto pieno di schizzi. Ma proprio pieno, sì, sì! Gli adulti davanti, grazie. Parlo con lei, Mamma Pig. Si accomodi. Oh, certo. Um, va bene. Divertitevi! Oh. 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 Non è niente male! Oh. Il sedano tronco sta salendo molto in alto! Splish, splash, splash! Adoriamo oh. la splash! Non tutti amano fare splash! Yuhu! <ride> 
Volete fare un piccolo splash, un grande splash o un gigantesco splash? Uh, un gigantesco splash! Sì! Oh, molto bene! Pronti? Sì! No. Cinque contro uno, si parte! Le cascate di sedano sono molto veloci e fanno tanti schizzi. Ecco qua, finalmente è asciutto! È stato incredibile! E con tanti, tanti schizzi! Mamma, oh? cosa fai ancora lì? Le cascate sono fantastiche! Facciamo un altro giro! Ora Mamma Pig adora fare giganteschi splash! Tutti adorano fare giganteschi splash! Luce rossa! Peppa e i suoi amici giocano a scatta il rosso, scatta il verde! Verde! Se sentono dire rosso, devono restare immobili e quando sentono verde, possono ripartire! Rosso! Fermi! Peppa e i suoi amici si sono fermati all'incrocio. Le luci aiutano ad attraversare in sicurezza. Forza, semaforo! Non è sicuro attraversare finché la luce non diventa verde. La luce è verde. Guardiamo, ascoltiamo, andiamo! Verde! <ride> Rose rosse. <ride> ha detto rose rosse, non luce rossa. <ride> Ora mamma Pig e papà Pig fanno degli scherzi con parole diverse. Veramente bravi tutti quanti. Oh. <ride> Rose Marino. <ride> no, George. Dobbiamo stare fermi! Sei sicura? Ho detto rosmarino! Non rosso! Mi gira la testa! George non sa rispettare le regole! Non preoccuparti, George! Ho un compito speciale per te! Ho un'idea! Al prossimo verde facciamo chi arriva prima all'albero! Sì! E... Verde! Rosso! Vai, George! Il compito speciale di George è chiamato il giullare. Deve fare ridere tutti quando sono immobili. Oh, me l'hai fatta! Sei un ottimo giullare, George! E... Verde! Ci sono quasi! Rosso! Salve a tutti! Che succede qui? Salve, agente panda! Giochiamo a scatta il rosso, scatta il verde! Il mio gioco preferito! Rispettare le indicazioni del semaforo è molto importante! Anche le auto e le biciclette si fermano col rosso e ripartono col verde! <ride> È una sfida restare immobili con questo piccoletto! <ride> Ciao! Oh, C'è una bella quiete quando sono immobili! <ride> oh sì! Quasi quasi non dirò mai più verde di nuovo! Oh. Ha detto verde! Peppa adora giocare a scatta il rosso, scatta il verde! A tutti piace giocare a questo gioco! Quanti! È molto, molto bello essere una regina! Oggi Peppa fa finta di essere una regina con una torre tutta sua! Peppa l'ha costruita con i mattoncini! Oh, salve, sua maestà! Che torre meravigliosa! Oh, e che belle papere, Giorgia! È molto, molto alta! Così io posso vedere tutto quello che fanno gli altri! Ah! Oh, 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 oh. No, la torre! Qua, qua, qua! No, 
George, nel mio gioco non ci sono papere giganti. Forse potresti invitare George a giocare, Peppa. È divertente giocare insieme. Mm, ok, George. Possiamo giocare alle costruzioni e riparare il castello che hai distrutto. Un po' a sinistra. Ora a destra. Ai suoi ordini, sua maestà. Oh, una papera! No, laggiù! Una papera gigante! Guardate! George! Attento con le papere, George. Il castello di mattoncini non è fatto per le papere. Io con te non ci voglio giocare mai più. Spero tu non dica sul serio, Peppa. Sì, mai più. Io sono la regina dei mattoncini. E le regine giocano a quello che vogliono. La regina Peppa gioca a molti giochi. Ma da sola non c'è divertimento. Non è molto bello essere una regina da sola. Oh! Oh! Cosa succede? Oh, oh cielo! Papà Pig sta passando l'aspirapolvere e il pavimento trema. Oh, oh no! La mia torre finirà per crollare! Una papera gigante! Sei venuto a salvare il castello! Oh, mi scusi signora Papera, mi scusi sua maestà, ripasso più tardi. <ride> Hai salvato la mia torre, George. Um, tu e le tue papere volete giocare con me? <ride> A Peppa piace giocare, ma soprattutto le piace giocare con George. Oggi Peppa e Susie giocano nella casa sull'albero. Oh, ciao Susie, entra pure, vieni. Oh, grazie, sei gentilissima. Giocano a fare le adulte. Adesso ci beviamo una bella tazza di tè. Oh, è proprio brutto il tempo oggi, non è vero? Qualcuno ha bussato alla porta. Scusate l'interruzione. La tua oh. mamma è venuta a prenderti, cara Susie. Oh, ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti. Possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero? Ti prego. Oh, ehm... Um. Certo che potete! Tu e Susie potete dormire nella casa sull'albero e io e nonno Pig dormiremo in una tenda qui sotto! Che <ride> Peppa e Susie sono molto felici di dormire sì. nella casa sull'albero! Ecco i vostri sacchi a pelo! Oh. I cuscini! Oh. Un sacco di morbidi peluche! Oh. E la cosa più bella, una lanterna stellata speciale! Oh! 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 Ho finito! Oh! oh, chissà cosa serviranno questi! Anche Nonno Pig è felice di dormire in tenda! Oh! 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 Forse mi sono sbagliato! Ma prima ah! deve rimontarla! Oh! <ride> è ora di andare a letto! Quindi Nonna mm. e Nonno Pig entrano nella tenda! Buonanotte, tesorini! Noi siamo qui se avete bisogno! <ride> Guarda, Susi! La mia ombra è grandissima! Uh! <ride> la mia è un uccellino! Cip cip! E la mia è una farfalla! Uh! Uh! <ride> sta russando 
Peppa e Susi amano dormire nella casa sull'albero. Anche con nonno Pig che russa nelle vicinanze. Ciao bambini! Avete tutti quanti una maglietta a maniche corte? Oggi Peppa e i suoi compagni d'asilo imparano a creare magliette tie-dye. Ma cos'è il tie-dye, Madame Gazzella? Il tie-dye è una tecnica speciale per tingere le magliette. Si usa per creare disegni coloratissimi come questo. Oh! Avevo capito che avremmo tinto cravatte. Questa è di mio nonno! Oh! Non preoccuparti, Danny. Basta che sia un tessuto. La tua sarà una cravatta dai dai! <ride> oh, prepariamoci! Peppa e i suoi amici indossano guanti, occhiali e un grembiule prima di cominciare. Innanzitutto si aggiunge qualche goccia del colore scelto all'acqua. Il dai è una tecnica particolare per tingere il tessuto. Potete usare il colore che volete, ma ne bastano solo poche gocce. Tada! Per la mia maglietta userò il rosso. Il blu e il giallo formano il verde. La mia cravatta diventerà rosa. Un bellissimo rosa! <ride> Io voglio fare una maglietta color arcobaleno! <ride> I colori si sono mescolati creando un marrone fango, non un arcobaleno. Oh. Nessun problema, Gerald! Il colore arcobaleno si può creare immergendo la maglietta in colori diversi oh. separatamente! Allora posso farla anche io color arcobaleno! Come no? È quello che faremo tutti quanti! Prima strizzate bene la maglietta e poi annodatela con gli elastici in questo modo. La strizzo e... Oh, 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 oh. <ride> Dopo aver messo gli elastici e siete pronti, è ora della tintura. Poco alla volta. Così. Tutti si divertono a immergere le magliette nei diversi colori. Ora sembra un arcobaleno. Oh. Peppa, senza volerlo, ha macchiato il grembiule con i colori. <ride> a questo servono i grembiuli per proteggere i vestiti. Tingiamo altre cose, come le tende, o le sedie, o la tua oh. borsa. Limitiamoci alle magliette e... Alle cravatte per adesso. È ora di metterle ad asciugare. Così potrete portarle a casa. E all'uscita sì. le magliette sono pronte. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Ma è davvero fantastico. E il mio ha una pozzanghera sotto. Guarda, questa è una cravatta rosa tie-dye tutta per te. A tutti piace creare magliette tie-dye. E a tutti piace anche indossarle. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al Museo delle Scienze. Non vedono l'ora di visitare la Sala delle Calamite. Oh. oh, queste non sono calamite, sono pesci. Questi sono pesci di metallo, Peppa. Oh. Così noi possiamo pescarli con le calamite. Oh. Le canne da pesca! Proprio come sulla barca di Nonno Pig! Yeah! State attenti! Le calamite attirano diversi oggetti! Peppa e George stanno pescando tanti pesci di metallo! E occhiali di metallo! Chiavi di metallo! E tanti altri oggetti di metallo! Oh, oh. Oh! Oh? Posso riavere il mio orologio, oh. per favore? Oh. Oh, grazie mille! Oh. Ciao! 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 Ecco qua! Oh. Non ancora! Usate le calamite per spostare lo slime magnetico fino alla fine delle cose. Quale slime magnetico? Oh? Forse dobbiamo salire qui sopra per avere lo slime. Oh! 
Ecco le calamite. <ride> Via. Lo slime contiene del metallo e per questo si attacca alle calamite. Vinco io! Vinco io! Non ho visto chi ha vinto. <ride> Hanno a che vedere queste foto con le calamite. Mm. Ah oh. <ride> La lavagna contiene magneti e piccoli pezzi di metallo, perciò ci si può disegnare. <ride> Hai molta fantasia, George. Che ne pensi, papà? Sono proprio bello. Oh, no, di nuovo. Tutti amano imparare cose nuove sulle calamite al museo. Beh, tutti tranne papà Pig. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Oggi la famiglia di Peppa sta giocando a nascondino. Tocca a mamma Pig cercare. Ah, ah, trovato! Oh. oh no! Allora ti aiuterò a trovare Peppa e Giorgio adesso! Non ho proprio idea di dove possano essere! Mm, proviamo in cucina! Dietro quella tazza di tè! Ce l'abbiamo fatta, ah. Giorgio! A questo gioco siamo i più bravi! Peppa e George stanno cercando un nuovo nascondiglio. Nascondiamoci nel ripostiglio, sotto le scale! Questo sarà il nostro nascondiglio segreto! Oh, Papà Pig, ma dove si saranno nascosti? Penso che non riusciremo mai a trovarli. Mamma e papà ci stanno cercando dappertutto. Dobbiamo solo continuare a cercare, mamma Pig. Li troveremo. Un biscotto? Peppa e George restano nascosti nel ripostiglio per un po'. Poi per un bel po'. E poi per un altro bel po'. Secondo me non riusciranno mai a trovarci. Possiamo andare a prendere dei giochi, così passiamo il tempo. Qui niente. niente. Nemmeno qui. qui. Non ci sono. Dove sono. Cerchiamo. Continuiamo a cercare. Peppa e George stanno prendendo un sacco di giochi per il loro nascondiglio. Mm. Uscite fuori ovunque voi siate. Oh. Dove siete? Oh, oh. 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 E questa da dove è sbucata? Papà Pig, tutto bene? <ride> Beh, perfetto! Toccava a te passare l'aspirapolvere! <ride> Molto meglio! Dinosauro! <ride> oh. Dove pensi che siano Peppa e George? Non sono sicuramente nel sottoscala! Peppa e George a giocare a nascondino sono i migliori del mondo! Tutti amano giocare a nascondino e Peppa e George adorano il loro nascondiglio segreto! Ciao! Peppa e la sua famiglia Scusate. stanno ordinando da mangiare in Ciao. un negozio di panini. Peppa, qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie. Oh, ma si sì. usano qui questi schermi speciali. Oh! Scusate! Perché non provi a ordinare un panino, Peppa? Oh. Oh. Puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini. Oh! 
fame. Vorrei un panino super, super grande, per favore. Lattuga, pomodoro e tanto formaggio. Peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande. Capisco che tu abbia fame, Peppa. Ma forse ci hai messo troppo formaggio. Oh. <ride> Va bene. Ora tocca il comando invia, così lo chef può iniziare. Gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto Peppa <ride> e stanno lavorando per prepararlo. Sembra davvero buono e formaggioso. Ora tocca a George scegliere il suo panino. <ride> Guarda, il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale. Sorpresa! George non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa. Ora tocca a Mamma Pig ordinare. Um, io ordino il solito. Pomodori, funghi, sei cipolle sott'aceto, due fette di formaggio, olive senza cetriolo, metà peperone rosso e un pizzico di salsa piccante. Uh, hai detto per caso cetriolo? Sorpresa! Oh, no, Giorgio, no! Sorpresa! Oh, Sorpresa! No. Oh, oh. Giorgio! No! Beh, in fondo, conoscere nuovi sapori fa sempre bene. Peppa e George si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma. È molto formaggioso! Oh, dinosauro! Sorpresa! Il panino di Mamma Pig è in preparazione. È molto più grande di quanto pensasse. Oh! Mamma, è pronto! Oh! oh Com'è eh, grande! Oh! Penso di riuscire a mangiarlo da sola. Ne volete un po'? Oh, è un pochino piccante. Mm, ma molto gustoso. Mm, è il mio nuovo panino preferito. <ride> Tutti amano il loro panino, anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato. Oggi Peppa e Papà Pig sono pronti per la lezione di karate del signor Toro. No! Guarda, papà! Oh, sì, impressionante! Benvenuti a tutti! Oh. Nel karate bisogna fare un inchino per mostrare rispetto. Scusa, signor Toro! Sì, giovane Peppa? Perché abbiamo cinture di colore diverso? Ah, le cinture rappresentano il livello. La mia è nera perché faccio karate da tanto tempo. Peggy e Pandora ce l'hanno arancione perché hanno fatto molte lezioni. E dato che questa è la vostra prima lezione, tu e Papa Pig avete quella bianca. Ah, allora adesso proviamo a rompere la tavola. Penso che non siamo ancora pronti per farlo, Peppa. Esattamente, ci vuole molta pratica, quindi è meglio iniziare. Forza, seguitemi! Nel karate bisogna essere veloci e scattanti! Hop! Brava! Ora dobbiamo imparare a respirare in modo corretto. Oh, sono un esperto di respirazione. Lo faccio da quando ero piccolo. <ride> Inspiriamo. Ici, ni, san, shi. Espiriamo. Ici, ni, sa, shi. <ride> Signor Toro, perché dici vicinis? Vicinis? Oh no! Stavo contando in giapponese. Ichi, ni, san, shi. Vedi? Ah. <ride> Perfetto. Ora dobbiamo allenare l'equilibrio. Peggy, Pandora, fate vedere come si fa. Per essere bravi nel karate bisogna avere molto, molto equilibrio. Perfetto. Ora tocca a voi. Wow. <ride> Bene. Continueremo a provare la prossima volta. Signor Toro! Ora possiamo rompere la tavola di legno? Adesso è il momento di fare i robot! I robot? Alzate il braccio da robot e poi abbassate il braccio da robot! Braccio da robot su! Braccio giù! Sa o robot fa pi! robot Il signor Toro ha portato una tavola speciale. 
ma Papà Pig non sa se lui e Peppa sono pronti. Non preoccuparti, questa tavola è fatta di gomma morbida. Allora, Peppa, sei pronta a rompere questa tavola? Ma non so come farlo! Se invece braccio da robot su, braccio da robot giù! <ride> Ce l'ho fatta! Per festeggiare, ecco una cintura da karate tutta per te! Peppa e Papà Pig si sono divertiti durante la lezione di karate <ride> e Peppa adora anche la sua nuova cintura! Mmm, marmellata, uova... <ride> Pomodori, oh, noce di cocco e gelatina. Oggi è la festa della mamma e Peppa e George stanno preparando una colazione molto speciale per la loro mamma. Oh, avete iniziato a preparare senza di me. Che cosa prevede il menù, piccoli chef? Oh. Tutto quanto con pari tostato. Ah. Ora diamoci da fare! Oh, 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 bravo, George! Ops, forse un po' troppo! Oh, oh, attento, George! Dobbiamo preparare una grande colazione speciale per la mamma! Per mostrarle quanto le vogliamo bene! Proprio così! <ride> Il pane! Ta-da! È ora della marmellata, George! Mamma ama la marmellata sul pane! La marmellata piace molto anche a George! Mamma Pig è molto felice di fare colazione a letto. Ma a quanto pare la colazione si sta un po' bruciando. Il pane! Il pane, papà! Un secondo, papà. Ah! Oh. Oh. Mm. Magari questa fetta la mettiamo sotto le altre. Ottima idea! Mamma Pig si sveglierà fra poco! Ah! George! A George piace così tanto la marmellata che ha mangiato tutte le fette preparate! Per fortuna ci sono molte altre cose! Uova e fagioli! Pomodori, cetrioli! Formaggio e mostarda! Gelatina! <ride> Un cocco intero! Marmellata! Sì! sì! Forse dovrei andare a controllare. Oh, uno, no. due, tre. tre. Buona festa della mamma! Oh, 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 che bella sorpresa! Ti abbiamo preparato un toast universale. C'è di tutto, tranne la marmellata. Mamma Pig adora la colazione a letto che le hanno preparato Anche senza marmellata Oggi è il giorno dei pancake Quindi Peppa e la sua famiglia sono andati in un ristorante di pancake Oggi sarò la vostra chef Vi farò i pancake al vostro tavolo e voi potrete aiutarmi E che tipo di pancake possiamo fare? Di qualunque tipo Abbiamo tantissimi ingredienti! Io vorrei un pancake ai funghi speciali, grazie! E me un pancake alla banana banana lizioso, con banana extra, per favore! Arrivano subito! La signora coniglio è brava a fare i pancake! <ride> grazie! Ora mettiamo un po' di colore! Oh, oh, oh! Poi aggiungo i funghi, oh. Oh. le banane e altre banane. Oh. Oh. E ora la parte migliore. Annusare. Mangiare. <ride> Girarle. Esatto. Oh. La signora coniglio è molto brava a cucinare i pancake. Oh. 
Bene, e ora che cosa metto nei vostri due pancake? Io vorrei un pancake ciocco cioccoloso al cioccolato, grazie! <ride> Sei proprio una golosona! E tu, George? Verde e rosso! Oh! Piselli con pomodori per George! E l'ananas, il cocco, la virza mm. e questo! No, oh. quelli sono peperoncini! Peppa, Peppa e George uh, adorano uh. i pancake con qualsiasi ingrediente! Anzi, con tanti ingredienti! Oh. Mi aiutate a girarli? Sì. Oh. Oh. Allora, adesso al mio tre li fate girare molto delicatamente! Uno, due... Via! Peppa e George hanno lanciato i pancake molto in alto! E i pancake finiscono sul piatto del oh, signor Toro! Mm, grazie mille! Mm, è dolce! Mm, è salato! Croccante! E... Oh, piccante! Oh, è delizioso! È un pancake a sorpresa speciale! Mm. Peppa e George adorano cucinare pancake a sorpresa speciali! Oh, a quanto pare devo cucinarne altri due per voi! Sì! Sì! Ma amano ancora di più mangiarli quando sono pronti! Ciao! ciao. Oggi Peppa va a casa di Rebecca con i. Ciao! Ciao! ciao. ciao mamma. Oh. Ah, ehm. Oggi Peppa è già arrivata a casa di Rebecca Coniglio. È venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato... Il raccoglitore di carote! Ti va di giocare? Sì, grazie! Sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco! Santo cielo! Peppa non sa come inserire il cd! Um, sì, in effetti sono molto brava a giocare con questo videogioco, ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare, Rebecca! <ride> Oh, sì! Lo sapevo come si fa! Prima scegli il tuo coniglio. Poi salta in giro e raccogli le carote. Oh, sì! Um... Peppa è incredibilmente brava con i videogiochi. Ma forse per questo ha bisogno di una mano. E sai come si raccolgono le carote, Rebecca? Guarda, così! Evviva! Adesso ho capito! <ride> oh, tocca a me! <ride> oh. Rebecca Coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco! Oh! Sei molto brava a raccogliere le carote, Rebecca! <ride> ho solo fatto molta pratica! Ti va di giocare insieme adesso? Possiamo formare una squadra! Sì! Uh -huh. <ride> Presa! Presa! Ne ho una! Oui! <ride> ecco! Nuovo record! Peppa e Rebecca formano un'ottima squadra! Rosy! Robby! Che state facendo? Oh! Ciao, piccole! Avete visto le gemelle? Hanno preso il pranzo! Adesso ci pensiamo noi! Siamo brave a raccogliere carote! E piccole conigliette! Trovata! Rosy! Ti ho presa! Robby! Ti ho presa! Peppa e Rebecca sono molto brave a raccogliere carote! Sì! Evviva! Il pranzo è salvo! Uh! Insomma, Peppa e Rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote! Stasera, mamma e papà Pig vanno a cena fuori per la festa di San Valentino! Mamma Pig ha prenotato un taxi! È quasi arrivato! La vostra auto vi attende! 
Oh. Um, Mamma Pig ha prenotato un taxi speciale per sbaglio. Si chiama Limousine. <ride> Una limo? Che romantica! E solliticante! <ride> Dove andiamo, signore e signori? A casa di nonna e nonno Pig, la ringrazio, signorina Coniglio. <ride> Peppa e George mangeranno là. Mangiare! <ride> Va bene, calmati. <ride> Questa musica mi ricorda a Venezia. <ride> Fu un viaggio veramente meraviglioso. Ora è il disco Nimo! <ride> Questo non c'era a Venezia. Vuoi un cioccolatino, mamma Pig? Non ti dispiacerà? Possiamo mangiarne qualcuno! Cioccolata! Uh, va bene, ma non troppi. Peppa e George adorano il cioccolato. Forse un po' troppo. Allora mangerò questo qui. Possiamo rimettere la disco music? Solo fino a casa di nonno e nonna, ti prego! Ciao! Felice San Valentino Ballerino a tutti! Balliamo! Forza! Oggi è un San Valentino ballerino! Come quella volta a Parigi, nonno più! Tutti amano festeggiare il giorno di San Valentino, ma mamma e papà Pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco lì. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato. Vanno alla cassa per pagare le cose che hanno preso. Scusate, devo assentarmi un momento. Usate la cassa automatica se volete. Alla cassa automatica possono scannerizzare i prodotti e pagare la spesa da soli. Oh, questo robot della spesa è enorme! Vi va di scannerizzare la spesa? Uh, sì. Salve, gentili clienti! Ciao, amico robot! Mettere la borsa nell'area sacchetti, grazie! Um, borsa! <ride> sì, George! La borsetta di mamma è una borsa! Questa borsa non è corretta. <ride> Il robot vuole le borse della spesa. Queste borse sono corrette. <ride> scannerizzare i prodotti. Peppa e George amano scannerizzare i prodotti. Articolo non scannerizzato. Si prega di riprovare. Articolo non scannerizzato. Si prega di riprovare. Altre persone che vogliono usare la cassa automatica si mettono in fila. Articolo non scannerizzato. Non funziona. Articolo non scannerizzato. Articolo non scannerizzato. Articolo, articolo, articolo. Articoli scannerizzati. Oh, sì! Appoggiare le 10 confezioni di succo nell'area sacchetti. 10? Non ci serve tutto questo succo. Uh... Cancella succo! Aggiunto altro succo! Appoggiare le 60 confezioni di succo no, nell'area sacchetti! Cancella! Cancella! Mm. Così dovrebbe funzionare! <ride> Mamma Pig è molto brava con i computer e con i robot della Articolo spesa! Articolo scannerizzato! Come facciamo con questo, mamma? L'ananas non ha l'etichetta da scannerizzare! Dobbiamo cercarlo sullo schermo! Mm. Pigne! No, pinoli, no. Ah, ananas. Perfetto. Ah, sì! Articolo troppo leggero. Ah, e adesso com'è? 
Articolo troppo pesante. Errore, 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 tutti gli altri clienti cercano di aiutarmi. Ci commessi troppi errori. Oh no! Il robot della spesa si è rotto. Eccomi, sono tornata. A chi tocca? Tocca a me! No, io, io. Tocca a noi! Ci sono io! Oh, io, oh, io. Oh, tremendo! Tutti amano fare la spesa. Prego, scannerizzare i prodotti. Ma non tutti amano il robot della spesa. Yuhu! Il treno dei tesori sta arrivando! Tuk -tuk! Sì! Peppa Pig e Danny Cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro, di argento e... Broccoli! <ride> I broccoli sono preziosi? Sì! Sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti. Peppa e Danny non stanno davvero guidando un treno. Stanno usando la loro immaginazione per giocare. Urrà! Fermi! In nome dei... Uh, ladri! Oh no! Pedro, Pony e Susi Pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori. Ridateci su! tutto il nostro tesoro per favore no, no. Oh, va bene <ride> siete voi che dovete rubare il tesoro Susi ah. Ah. <ride> siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro evviva <ride> adesso che cosa facciamo? potete scappare Oh, giusto! Andiamo! Ehi, hey, tornate qui, ladri cattivi! Ora, Peppa e Danny fingono di essere dei poliziotti. Cattureranno i due ladri. Tup, tup. <ride> sì! Oh, ci avete acciuffato! No, invece no, perché... Um, la vostra mm? barca può volare! Mm. Madame Gazzella, le barche possono volare! Le barche vere non possono volare! Oh! oh. Ma quelle immaginarie ci riescono e come? Evviva! Evviva! Oh. Ora Pedro e Susi oh. sono su una barca volante! Oh. Ah. ah, sì! Anche il nostro treno può volare! Sì. La poliziotta Peppa e il poliziotto Danny hanno quasi catturato i ladri. Oh! Si torna a casa! Oh! 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 È un gigante! No, lui è Papa Pig! Ed è venuto per portarti a casa! Carità! Bro, bro, bro! Cosa state facendo? Oh! guidando delle barche e dei treni volanti, papà! Oh, accidenti! Quanta immaginazione avete! Oh. Ah. Peppa adora usare l'immaginazione! Tutti adorano usare l'immaginazione! Peppa è al negozio di palloncini con la sua famiglia per ritirare un palloncino speciale per una festa in giardino! Signorina Coniglio, siamo venuti a ritirare il nostro palloncino riciclabile! Oh, oh, che bello! Il negozio di palloncini è pieno di palloncini. Signorina Coniglio! Oh, mi avete trovata! È da martedì mattina che mi sono persa tra i palloncini. Ma sarà ora di pranzo ormai? È mercoledì, signorina Coniglio. Oh. Comunque, ecco tutti i vostri bellissimi palloncini riciclabili, pronti per la festa! Tutti questi? Ma ne avevamo ordinato solo uno! Mm. Oh. 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 Um, qui c'è scritto, mille palloncini per la festa di Mamma Pig! Mm. 
non ce ne servono così tanti e non voglio sprecarli come facciamo adesso? io lo so, li possiamo regalare Peppa e la sua famiglia regalano i palloncini in più a uno tutte a le persone che incontrano uno a te oh grazie e ne do uno anche a voi due ecco a te palloncino rosso uno verde a te ah. ne mancano solo 992 non ce la faremo mai a darli tutti oh oh e dobbiamo andare a preparare la festa mi è venuta una grande idea prendete qualche palloncino e venite con me oh. evviva oh. Oh. l'ora della festa e tutti gli invitati iniziano ad arrivare oh. ciao Susi ecco il tuo palloncino oh. grazie la signorina coniglio ha usato i palloncini per trasformare la festa in giardino in una festa di palloncini la signorina coniglio sa fare qualsiasi cosa con i palloncini o chiunque ecco a te è proprio come me e questo assomiglia a me <ride> ecco la gara di palloncini <ride> Attento, papà! Non preoccuparti se un palloncino scoppia, perché ne abbiamo tantissimi altri! Le feste in giardino di Mamma Pig sono molto divertenti, ma la festa di palloncini si è rivelata ancora più bella! Tra poco è Pasqua e Peppa e la sua famiglia hanno organizzato una festa pasquale. Adoro dipingere le uova di Pasqua, ma vorrei che fossero uova di cioccolato! Il coniglietto di Pasqua nasconderà delle uova di cioccolato in giardino. Voi potrete cercarle e riempire i vostri cesti. Quante uova ha portato il coniglietto Pasquale? Eh, Io... Due grande il coniglietto Pasquale? Oh, ehm... Al coniglietto piace il cioccolato? Certo che... Il coniglietto Pasquale è fatto di cioccolato? Io... Ehm, uh, uh... Nel caso qualcuno ha visto i cesti di Vimini? Ah. Vado subito a cercarli, Papà Pig! Ho trovato! Ah. Chiediamolo direttamente al coniglietto Pasquale! Peppa e i suoi amici hanno pensato a un piano per trovare il coniglietto Pasquale. Il coniglietto Pasquale vive in una tana e mangia carote come Rebecca. Oh, quindi se scaviamo un buco e mettiamo delle carote, forse verrà a prenderle. E via! La tana è pronta per le carote! E <ride> Adesso dobbiamo nasconderci! Oh! Sono cresciute le carote! Non mi ricordavo di avere piantato delle carote! Oh! 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 Da quando in qua c'è una buca da coniglio in giardino! Oh cielo! Nella buca ci è finita mamma Pig, non il coniglietto! Ho trovato! Oh! Vorrà dire che farò da sola! Quando il coniglietto Pasquale prenderà la carota, questa campanella suonerà! Oh, il coniglietto Pasquale sta arrivando! Oh oh! Non è il coniglietto, ma mamma coniglio! Oh! oh scusate, bambini! Era vostra questa carota? Mamma! Oh, oh. Ho trovato! Se lasciamo in giro i cestini, il coniglietto li riempirà di uova! Facciamo finta di essere fiori, così il coniglietto non ci vedrà! Peppa e i suoi amici aspettano il coniglietto Pasquale, ma... Oh, ecco i cestini! Oh. No, papà! Quelli sono per il coniglietto Pasquale! Oh, scusami, Peppa! Oh, non penso che il coniglietto Pasquale arriverà quest'anno! Un uovo di cioccolato! Mentre Peppa e i suoi amici stavano cercando il coniglietto Pasquale, il coniglietto stava nascondendo le uova. 
Forse il coniglietto di Pasqua è più intelligente di quanto pensiate. Tutti adorano cercare le uova e tutti adorano il coniglietto pasquale per averle nascoste. Grazie, il coniglietto pasquale! Nonna Pig non vede l'ora di scoprire la sua grande ed emozionante sorpresa. Buon compleanno! Oh, ma che bello! Guarda, nonna, devi soffiare la candelina ed esprimere un desiderio. Oh, sì! Oh, ma prima dobbiamo cantare la canzone degli auguri! Ma, ma certo! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Oh, oh cielo, ha iniziato a piovere proprio sopra le loro teste! Forza! Prepariamoci! Peppa e la sua famiglia decidono di continuare la festa nella serra, al riparo dalla pioggia. Ah, molto meglio! <ride> Almeno così non ci bagniamo! E la candelina è ancora accesa! Oh, è vero! Ora soffio la candelina ed esprimo un desiderio! Ma prima dobbiamo finire di cantare la canzone degli auguri! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te! Oh! Su quel tramezzino c'è una lumaca! Forse la serra non è il posto migliore dove mangiare! Per fortuna ha smesso di piovere! Presto, torniamo fuori! La festa della nonna si è spostata in giardino sotto l'albero di mele di nonno Pig! Gelatina, la mia preferita! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Ma noi stiamo celebrando una festa di compleanno, signor Toro! Non preoccupate, vi farò presto! Al massimo due settimane! Io ho un'idea! Coraggio! Venite con me! Nonno Pig ha deciso di continuare la festa nel pollaio! Oh, sì. oh, ciao! Giannina, Sara, Vanessa! Sono felice che partecipiate! <ride> Possono cantare anche loro la canzone degli auguri! <ride> Stanchi attenti ai cappellini! Il vento ha buttato a terra tutto il cibo e le decorazioni. Oh, noi volevamo fare una bella festa di compleanno per te e che esprimessi un desiderio. Oh, Peppa, io voglio solo passare la giornata con tutta la mia famiglia e questo è il mio unico desiderio. Davvero? Sì! E quella torta, a quanto pare, è ancora buonissima! Sì! Nonna Pig ama festeggiare il suo compleanno in giardino, ma più di ogni altra cosa ama festeggiarlo con la sua famiglia. Andiamo, squadra supermercato! Io ho preso il carrello! Io ho la lista della spesa! Dinosauro! Evviva! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato! ci fermiamo mai? <ride> e perché la tua borsa fa questo rumore? <ride> Eccoci arrivati! <ride> oh! Oggi facciamo la spesa in una parte speciale del supermercato, il reparto sfusi. Ma dove mettiamo il cibo che compriamo? Ah in questi! Nel reparto sfusi <ride> le persone portano i loro contenitori e li riempiono con il cibo. Bene, squadra. Io e papà leggiamo la lista. Peppa e George, voi riempite i contenitori. Pronti? Sì! sì. Una volta finito, il premio sarà il pranzo! Sì. Cominciamo! Sì. La prima cosa da prendere è il riso! Trovato! George, ci serve un contenitore per il riso. Oh. Um, quello è per le uova, George. Oh cielo! Peppa e George hanno messo il riso nella scatola delle uova. Che altro? Oh, adesso i cereali. Quella non è la bottiglia del latte? È perfetta, George! Oh, oh. Ne sono caduti pochissimi! Grazie per aver pulito, dinosauro! 
Ora abbiamo ah! il latte. Oh. La bottiglia del latte è già stata usata per i cereali, quindi nessuno sa dove mettere il latte. Mm. George pensa che dovrebbero usare il cartone ah! del succo. Ottima idea, George! Ah! E poi? Ora c'è... Um, il succo d'arancia. Ah, ma ah. Peppa e George hanno messo il latte nel cartone del succo. Usa la busta ah! per il riso, George. Ora ci manca solo la pasta. Oh. Vai! Ah! <ride> Questa settimana mangeremo un sacco di pasta. Ora devono portare tutto il cibo alla cassa e pagare. Oh, quante cose avete preso! Allora abbiamo una scatola per uova di riso, una bottiglia di cereali, un cartone di latte, un sacchetto di pasta e... Una busta di succo ah. d'arancia. <ride> il solito, insomma. Dinosauro. Oh, e il dinosauro di George ha mangiato dei cereali da terra. <ride> Oggi Peppa e i suoi amici stanno giocando insieme. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Il suo balzo fa rotolare la biglia di Gerald Giraffa contro i domino di Candy Gatto e Danny Cane. E i cubi di Zoe e Zebra finiscono su un oxilofono. È caduto tutto per terra. È stato bellissimo! Facciamolo di nuovo! Ma facciamo un percorso ancora più grande! Peppa e i suoi amici vogliono che il percorso sia ancora più grande. Facciamolo anche più alto! Sì! sì! E dovrà essere più veloce! Oh! <ride> e più lungo! E anche più rumoroso! <ride> e sarà molto più banaloso! E mira! Ora il percorso è pronto. Quindi adesso è il momento di far cadere tutto di nuovo. Pronti? Partenza! Via! Il risultato finale non è stato per niente soddisfacente. Abbiamo solo creato disordine. Non è stato divertente. Non fa niente. Dobbiamo solo migliorarlo. E farlo un po' più piccolo. Sì! Peppa e i suoi amici riposizionano tutto. Ma fanno qualche piccolo cambiamento. Bene. Ora sono tutti pronti a fare un altro tentativo. Pronti? Partenza! Sei pronta, Peppa? Oh! La biglia inizia a rotolare giù per lo scivolo e colpisce i domino. E i domino fanno rimbalzare tutte le palline sugli strumenti. Ma guarda che roba! E una biglia spinge la macchinina contro i libri. Cosa che offre a papà Pig un delizioso spuntino. Oh, grazie mille! Mm. Peppa e i suoi amici amano far cadere le cose. E papà Pig ama le banane. Mm. Oggi Peppa e George giocano nella sabbiera. Peppa gioca con delle macchinine giocattolo. Ha un'autopompa, un'ambulanza, un escavatore e... George! Dov'è la macchina della polizia? Hanno perso la macchina della polizia. Mi dici dove l'hai messa, George? Macchina polizia... 
Oh. Non preoccuparti, la cerchiamo insieme. Sarà... Ah, un'avventura! Ventura! Peppa e George fanno finta di essere in un grande deserto di sabbia. Prendiamo l'autopompa. <ride> Peppa e George iniziano a cercare con la loro autopompa. Oh, anche io. Beviamo qualcosa. Per fortuna la pompa è piena di succo d'arancia. Peppa e George amano il succo d'arancia. Andiamo. Non abbiamo ancora trovato la macchina della polizia. Forse è là. Sembra proprio così. Macchina polizia! Sapevo che l'avremmo trovata. Sì! sì! <ride> Ora dobbiamo solo tirarla fuori. Bip, 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 bip. Così ci metteremo un sacco di tempo. Oh. Dove stai andando, George? È diventato un gigante. Peppa e George hanno trovato la macchina della polizia. Scavatore, George! Oh. Mm. Ma sembra che dovranno partire per una nuova avventura per trovare l'escavatore. Peppa Pig e i suoi amici oggi sono all'acquario. <ride> Fanno finta di essere dei pesci. Che cos'è? Questo è un polpo. Ha otto gambe e sono tutte molli. Ho scoperto che i polpi hanno solo due gambe molli. Le altre sei sono delle braccia mollissime. Molli, mollissime, mollissime, molli, mollissime. Uh. Guarda, mi piacerebbe avere una coda arcobaleno. Giochiamo alle sirene, Susi. Ma, ma noi non abbiamo code da sirena. Ma possiamo fare finta! <ride> Peppa e Susi fanno finta di essere due sirene con code lunghe e bellissime. Ciao, cavallucci di mare! Possiamo nuotare nell'acquario proprio come voi! <ride> oh, ma è stupenda! Che cos'è? Quella è un'ostrica. Dentro custodisce una perla. Una perla? Che cos'è una perla? È una cosa molto bella e luccicante. Possiamo aprirla per vederla. Le ostriche si aprono solo quando sono pronte, quindi dobbiamo essere pazienti. Oh, non riesco a vedere la perla. Scusa, signora ostrica, puoi aprirti per favore? Siamo state molto pazienti. Puoi fare... Ah, come dal dentista. Oh, oh non sta funzionando. Fanno il solletico. Vediamo se con il solletico si apre. Peppa Sirena e Susi Sirena fanno il solletico all'ostrica per cercare di farla aprire. Le fanno il solletico. E ancora. E ancora. Ma l'ostrica proprio non si apre. Non funziona. Non vedremo mai la perla. Dobbiamo solo aspettare. Uff. Oh. Ecco la perla! Come bella! 
l'ostrica finalmente si è aperta. La perla che ha dentro è davvero molto bella. Oh, molli, mollissime! Anch'io voglio vedere la perla. Si può aprire di nuovo, per favore? No, Danny! Dobbiamo essere pazienti! Si sa che essere pazienti può essere difficile, ma Peppa e Susi ora sanno che ne varrà sicuramente la pena! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato a fare la spesa. Usano un oggetto speciale per scannerizzare quello che prendono. Abbiamo preso le patate, il latte, il pane. Oh, attenta! Ehi! E i fagioli. <ride> Scusi, signor Toro. Il supermercato chiuderà tra due minuti. Dirigersi alle casse, grazie. Diamoci una mossa. Questo carrello ha una ruota super mega traballante, mamma. <ride> Prova con questo, Peppa. È meno traballante. Ma traballante è molto più divertente. Traballante è bello! Come dici tu, ma scommetto che il mio è più veloce. Vi sfido. Davvero? Uno, due, tre, via! <ride> Guarda come vola! Aspetta, arriviamo! Prima prendiamo i cereali. Veloce, già! Presi! Peppa e George passano in vantaggio! <ride> Cosa prendiamo, papà? Oh, um, il formaggio! Trovato! Bip. Ora la pasta! L'uva! I piselli surgelati! Qua. L'ultima cosa che manca è la carta igienica. La carta igienica si trova proprio dall'altra parte del supermercato. Gentili clienti, il supermercato sta per chiudere. Forza, presto! Attenzione! Stiamo andando troppo veloci! Oh! Oh! La famiglia di Peppa ha trovato la carta igienica. In realtà ha trovato tanta carta igienica. Allora, ragazzi, il negozio adesso è davvero chiuso. Beh, lo sarà dopo che avrete pagato tutto. <ride> Peppa e la sua famiglia amano andare al supermercato, soprattutto per la carta igienica. Oggi Peppa e i suoi amici faranno una recita. C'era una volta una torre grande e molto alta. E dentro vi era intrappolata una principessa. Oh, no! Sono intrappolata qui! Qualcuno può aiutarmi? Era per onzolo, proprio la mia fiaba preferita. La principessa era stata imprigionata da una strega cattiva. Io invece voglio essere un girasole, ti prego. <ride> Va bene. La principessa era stata imprigionata oh. da... un girasole cattivo! Oh. Sembra che gli attori abbiano deciso di cambiare un po' la storia! Principessa, sciogli i tuoi capelli! Per favore! Oh, 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 oh. oh, oh. Gerald Giraffa ha dimenticato di indossare la parrucca da principessa! Um, e allora ti terrò imprigionata là dentro per sempre! No! Se solo ci fosse un eroe qui a salvarmi! Ho detto se solo ci fosse un eroe qui pronto a salvarmi! Oh! Ti salvo io, principessa! Nino! 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 Oh, oh. oh no! L'eroe è rimasto incastrato in... 
una ragnatela cattiva oh. um, Ma per fortuna c'è una fata che può salvarlo mm? Me la presti un momento? Oh. Wish! Oh. Oh. Wish. Oh. 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 Ora l'eroe è... Oh. Ops! Scusate, continua pure oh. <coughs> Ora l'eroe è libero! Grazie, mia buona fata Peppa ma adesso noi come facciamo con quel girasole cattivo? No! Oh, um, la fata trasformò oh. il girasole cattivo in un um, orsetto! Oh. 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 Ora la principessa oh. può andare oh. al ballo e... Mangiare questa mela! Eh? Come Biancaneve? Ora puoi andare al ballo e fare i salti nelle pozzanghere di fango! <ride> e vissero per sempre felici e contenti! Oh! Oh! Stupendo! Peppa e i suoi amici amano Bravi. fare le recite! E Madame Gazzella adora guardarli recitare.